Всем привет! Сейчас расскажу самые интересные новости недели. Сегодня в выпуске новый сериал «Дети перемен», самый страшный хоррор, новая трилогия «Звездных войн», откровение Тимати про Педиди, новый автомобиль Audi, в моем неделе трек «Блонд Гламур» и кто такой Ягер. 21 ноября выйдет сериал «Дети перемен». Это, ребят, не продолжение слова «Пацана 2». Просто там тот актер играет, Слава Копейкин, из первой части, и поэтому все решили, что это продолжение. Нет, нет, это просто отдельный самостоятельный сериал, ясно? А вот это видео, где гуляет второй сезон «Слово пацана», где Марат пришел к заказ отнес э, группе вот этот, э, Ирины Кайратов. Это просто, он клип снялся у них. Коллаборация была, а не сериал. Чуть внимательно смотрите, Инде. В этом сериале, ребят, события будут разворачиваться в 95 году. Это три брата, они живут с матерью, у них различные там бывают ситуации, проблемы. Вот, кто-то идет как бы в одну стезю сферу преступлений и криминала, кто-то в другую. Вот, в общем, три брата будут пытаться сохранить семью, но в итоге как бы у них это не получится. Семья Кугайки выложила домашнюю работу Василис. Ну и все, пола интернета теперь бухтит, возмущается, вы неправильно детей воспитываете, почему она в первом классе не знает до сих пор такие базовые слова. Вы не в курсе, Кугайки это одна из самых популярных семей. Который снимает контент про семью, про детей Плюс еще мерч продают, там выступает 50 И так вот, их дочка Василиса пошла в школу 1 сентября в этом году Но, соответственно, она, может быть, что-то еще не знает как бы какие-то, ну, А зачем в школу ходить? Учиться же? И они выложили, типа, вот, смотрите, ошибки какие-то базовые Там, морковь неправильно написала, да? И часть пользователей интернет не гадает Вот Василиса видео снимала, рекламу снимала, не училась и вот поэтому сейчас не может в первом классе нормально пятерки уроки делать. Это, кстати, ребят, даже инстасам, как говорил на каком-то интервью, вот что-то, это самое, Василиса вот рекламу там снимает. Кошмар. Но мы как бы не будем сейчас оценивать э, творчество инстасамки и его фотографии, да? Видели, да, как она там это самое, пример подает. Я еще не понимаю, в чем все бухтите, своих детей воспитывайте, что к чужим лезете. Плюс еще популярные люди, актеры, они, ну... Они из юных детства, бывает, реклама снимается. Вы прям телевизор не видели, что ли? Но то, что типа видео она снимает, и ей некуда, допустим, учиться. Это вы сами виноваты. Вы же целый день на них смотрите. Видишь, какая учиться, а видео снимают. 25 декабря выйдет фильм на Сферату. Ну, на новогодних праздниках куча фильмов будет. Прям времени, наверное, даже не будет смотреть. 25 декабря, кстати, у меня день рождения. Так что поздравления буду ждать. Этот фильм Носферату считает самым страшным хоррором 24 года. По-моему, как сколько новостей я уже не озвучу, каждый фильм самый лучший, самый страшный, самый, самый пугающий, самый ужасающий. Носферату, ребят, это второй ремейк. Первый фильм снят был аж в 22 году. Потом делали первый, первый ремейк в 79-м, и вот сейчас, в 24-м, решили эту историю возобновить и, как бы сказать, по-новому посмотреть на нее. Про сюжет, ребят, не буду рассказывать, просто если у ужастиков, как бы, его нету, что там рассказывать? Кто кого за кем побегал, ну ладно, сами посмотрите, оценки потом поставьте. Яйца шоколад хотите? Ну все, может пойти в магазин купить. У Киндер Буэна новогодний вот этот вот наборчик вышел. Крисмас Буэна называется. Я вот пытался заказать, уже все раз разобрано было. Раскупили. Кто круче, ребят, джедаи или ситки? Че, готовитесь снова трилогию уже там потихонечку? По предварительным данным, ребят, это будет 10, 11, 19 эпизод. Ну, продолжение истории Скайуокеров. Как сообщает издание Deadline, проектом займется Саймон Кинберг. Он не только сценарист, но и также еще и продюсером будет работать. Всю историю «Звездных войн» будет тяжело рассказать за 30 секунд, но давайте по-быстрому расскажу. Есть трилогии. Первая трилогия, три фильма, вторая, третья, и вот сейчас будет четвертая. Все, они между собой, как бы, три фильма более-менее связаны. Оригинальные трилогии снимали аж в 80-х годах. Это вот классическая версия, когда становится Дарт Вейдером. Ну, Дарт Вейдер становится Дарт Вейдером. Вот, одна из любимых моих трилогий. Не потому что, как бы, я ее первый видел, а просто реально, реально крутая. Потом, соответственно, трилогия приквелов, трилогия сиквелов и еще два дополнительных фильма было. Изгой и про Хан Соло. Часть фанатов такие, о, супер, готовьте денежки. Но другая часть говорит, а вы уже последние два раза-то фильмы так себе выпускали. Чего сейчас вы хорошую трилогию сделаете? Ну, авторы говорят, что нет, мы в этот раз попробуем вернуть к исконным трилогиям, которые были вот основные, самые любимые, интересные всем. Ну, будем ждать. А вы пока, ребят, напишите, какая ваша любимая часть. Тойота установила кинотеатр в себе багажник. Ну, ребят, какой-то прям киношный сегодня выпуск новостей получился. Тойота Тундра, машина такая есть. Вот, соответственно, там огромный багажник, а на самом себе машина большая. И там установили аж 5 экранов разных длины, вот так вот выворачивается, останавливаешься и сидишь там смотришь. С точки зрения, блядь, практики, ну, это неудобно реально. Где, когда будешь там разворачивать, по приколу, может быть, не будешь ездить посмотреть фильм. Плюс еще, если интернет будет плохой, то получается и не скачаешь ничего, не посмотришь онлайн. В общем, просто это маркетинговый ход. Багажник ни картошки не положить, ничего, ни вещи перевозить. Да, зачем этот багажник нужен? Мы же не кинотеатр на колесах покупаем. 
Российский рэпер Тимати рассказал историю, как он познакомился с Педиди и как они снимали с ним клип. И выложил видео у себя ВКонтакте. Я теперь тоже, ребята, есть ВКонтакте. Ссылка в описании будет на мой паблик. Так что давайте жду. У Тимати же с Педиди клип был. Вот. Соответственно, про это он рассказывает, как они встречались, как он два раза был на вечеринках. Один раз с Антропой на яхте, а другой раз в Лос-Анджелесе. И никаких там вот этих грязных делишек от Педиди не было, как он говорит. Ну, возможно, возможно. Ну как, точно не знаем. Мы не знаем, Тимати что видел. Видео подтверждения нет. А может не видел. Кто знает, да? Audi совместно с китайским Saic Motor запустила в Китае новый бренд Audi. Audi запустила Audi. Будет электрический хэшбэк Audi E. Вот, его запустят в 25 году. Будет там отдельное производство. Логотип чуть-чуть изменят, не будет колечек, ну, которые мы любили, которые на классической версии. А будет просто Audi. Audi. Ну, ребят, смысла обсуждать какие-то характеристики пока нет, потому что заявлен концепт. Концепт, ребят, это как бы намерение сделать примерно так. А когда будем делать, как получится. Ну, это то же самое, что когда стройка занимаешься, ремонт квартиры, дизайн проект. А по факту, ну, как получилось. Это был не автор песни Блондый Гламур. Вот. Это просто чувак, который перепел, вот, и все угорали с него, как бы мем сделал. Давайте сначала расскажу, кто автор песни, а потом перейдем к мему. Это, ребят, четыре парниши: Уники, НКЕ, Артем, Шеловец и Випа. Они делали мощный коллап, где такие переоделись, соответственно, таких мажоров стареньких, и как будто они уже кайфуют и поют песню. Блонды, гламур, вот это иномарки. Ну, в общем, кайфуют от жизни. Ну, мы это конечно, этого клипа выкупили, а англоязычная аудитория не поняла. Они услышали блонды, гламур. И такая мелодия, типа, таля, роскошь, богатство. Начали снимать, как речь бой чек, знаете, так. Ну, кто-то снимал машины, яхты, 50, а кто-то дошел до такого, что одевается теперь полностью в леопард в одежду, и вот поет так. Блонды и гламур. И ну, это молодцы, ребят, это круто. Вот так взять и на весь интернет, на весь мир э, их не песни играет, еще и все играют, ну, в общем, молодцы. Классно, мне нравится этот тренд. Ну и закрывая рубрику «Мем недели», расскажу вам про мем рэпера Ягер. Это такой якутский исполнитель, он читает рэп, хип-хоп, или что-то такое. Типа. Я его парочку трек очень слушал, ни ничего не понял, парочку слов только там быстро с говорит, поэтому не могу сказать про его творчество. Я буду рассказывать про мем, который вот недавно так появился, может быть уже увидели его. В одном из проектов выписка. Ну это а как вписка, только выписка называется. Вот, он давал интервью. В этом интервью был отрывок, где у него спрашивают, вот, как, ну как себя чувствуешь, как тебе возраст, как ты день рождения прошел, как ты вообще в тем Питере находишься. И он так говорит, так, мяу-мяу, гав-гав, вот это что-то такое. И люди начали интегрировать эту фразу в жизненную ситуацию. Типа, не, о, о таком не говорят. Там. У, меня, у меня такое чувство... А, и, 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 мяу, мяу, гав, гав, мяу, мяу. Это были лысые новости. Спасибо всем большое, кто посмотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки.